আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আয়নিক যৌগ এবং সমযোজী যৌগের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান থাকে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো একটু দেখব আমরা জানি আয়নিক যৌগগুলোর কি ধাতু এবং অধাতু মিলে তৈরি হয় এবং এরা একটা একটা আকর্ষণ বল এদের অবশ্য কাজ করে এবং এই আকর্ষণ বলটা তোমার সমযোজী বন্ধনের চেয়ে একটু বেশি আমি বলতে যাচ্ছি এদের আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল সমযোজী বন্ধনের আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বলের চেয়ে বেশি যেহেতু আকর্ষণ বল বেশি মনে করো আমি এই মার্কার দুইটাকে আয়কা আঠা দিয়ে লাগাইলাম এটাকে খুলতে কিন্তু খুব একটা কষ্ট হবে না এবার এই মার্কার দুইটাকে আমি সুপার গ্লু দিয়ে লাগাই দিলাম এবার পারবা খুলতে খুলো পারবা খুলতে সহজে পারবা না হ্যাঁ পারবা যদি খুব বেশি শক্তি প্রয়োগ করো অর্থাৎ আয়নিক বন্ধনগুলো এরকম শক্তিশালী বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত থাকে শক্তিশালী বন্ধন বলতে সমযোজীর চেয়ে শক্তিশালী আহামরি শক্তিশালী না কিন্তু সমযোজীর চেয়ে তুলনামূলক বেশি শক্তিতে এরা যুক্ত থাকে তাই এদেরকে সেপারেট করতে আলাদা করতে একটু বেশি তাপের প্রয়োজন হয় বেশি শক্তির প্রয়োজন হয় এই কারণে আমরা বলি যে আয়নিক যৌগুলোর গলনাঙ্ক এবং স্ফোরণাঙ্ক সমযোজীর তুলনায় অনেক বেশি বোঝা গেছে তাহলে কি বুঝলাম গলনাঙ্ক স্ফোরণাঙ্ক বেশি আর এর কম বেশি হওয়ার কারণ হিসেবে বললাম এদের আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল তাদের তুলনায় বেশি যার কারণে এদেরকে আলাদা করতে অনেক বেশি ফোর্স শক্তি বা তাপের প্রয়োজন হয় যার কারণে এদের গলনাঙ্ক এবং স্ফোরণাঙ্ক বেশি আর এদের কম পানিতে দ্রবীভূত হয় আমি আমার একটা ভিডিও আছে দেখে নিও যে আয়নিক যৌগগুলো কীভাবে পানিতে দ্রবীভূত হয় সেখানে আমি ব্যাখ্যা করছি এখানে এতটা ব্যাখ্যা করব না শুধু মনে রাখো আয়নিক যৌগগুলো পানিতে দ্রবীভূত হওয়ার মেইন যেটা কারণ সেটা এক সেন্টেন্সে বলে দিচ্ছি আয়নিক যৌগগুলোর পজিটিভ নেগেটিভ প্রান্তে সৃষ্টি হয় আয়নিক যৌগগুলোর পজিটিভ এবং নেগেটিভ প্রান্ত থাকে তাই এরা পানিতে দ্রবীভূত হয় এক সেন্টেন্সে বললাম বিস্তারিত ওই ভিডিওতে দেখবা যেখানে আমি বলছি আয়নিক যৌগ যেভাবে পানিতে দ্রবীভূত হয় হেডলাইন আছে আমার দেওয়া আচ্ছা তাহলে পানিতে দ্রবীভূত হয় আর এটা হয় না পানিতে দ্রবীভূত হয় না কেন হয় না ওই যে পজিটিভ নেগেটিভ প্রান্ত থাকে না এই কারণে বোঝা গেছে জিনিসটা তবে এখানে একটা ব্যতিক্রম আছে ব্যতিক্রমটা হচ্ছে সিলভার ক্লোরাইড এটা পানিতে দ্রবীভূত হয় না এইটুকু শুধু বলা আছে আর তোমাদের সিলেবাসে দেওয়া নাই মানে আর বলা নাই এটা যদি আমরা অ্যাকচুয়াল কারণটা জানতে চাই এই সিলভার ক্লোরাইড সমযোজী ধর্ম প্রকাশ করে আইনি যৌগ ঠিক আছে বাট সমযোজী ধর্ম প্রকাশ করে এরও একটা কারণ আছে কারণ এখানে কিন্তু তুমি ডি অরবিটাল পাওয়া এটা তোমরা বুঝবা না ছোটো ক্লাস তো ইন্টারে যখন উঠবা ফাজানের নীতি নামে একটা টপিক্স আছে সেখানে পাবা যে ডি অরবিটাল থাকলে যোগটা অধিক সমযোজী থাকে এইরকম একটা কথা আছে তো যা হোক শুধু এইটুকু মনে রাখো সিলভার ক্লোরাইড আয়নি যৌগ হওয়া সত্ত্বেও পানিতে দ্রবীভূত হয় না কারণ হিসেবে দুইটা বললাম এর সমযোজী ধর্ম প্রকাশ করে এবং এর ডি অরবিটাল বিদ্যমান বোঝা গেছে এইটুকু জানলেই হবে ছোটো ক্লাসের জন্য আর পানিতে দ্রবীভূত হয় না ঠিক আছে সমযোজী যৌগ বাট কিছু কিছু তো হয় যেমন চিনি হয় সি বারো এইস বাইশ ও এগারো চিনি চিনি পানিতে দ্রবীভূত হয় অর্থাৎ এই ব্যতিক্রমগুলো কিন্তু তোমাকে নিজ দায়িত্বে তোমার যে উদাহরণগুলো দেওয়া আছে বইয়ে সেগুলো কিন্তু নিজ দায়িত্বে পড়তে হবে তারপরে বললাম আইনি যৌগুলো তরিৎ পরিবাহী অর্থাৎ বিদ্যুৎ পরিবাহী কেন একটু চিন্তা করো তো ব্রেনটাকে খাটাও আয়নিক যৌগুলোর মধ্যে কি ইলেকট্রন প্রবাহ একটা ইলেকট্রন প্রবাহ বা কোনো কিছু হয় কিছু আমি বলতে যাচ্ছি আয়নিক যৌগুলোর মধ্যে কি ইলেকট্রন কোনো প্রবাহের ঘটনা ঘটে হ্যাঁ ইলেকট্রন প্রবাহ হয় আয়নিক যৌগুলোর আর ইলেকট্রন প্রবাহ মানে কি ফিজিক্সে পড়ছ তরিত প্রবাহ অর্থাৎ আয়নিক যৌগুলোর মধ্যে অবশ্যই তরিত পরিবহন করবে তবে অবশ্যই ইলেকট্রন কিন্তু প্রবাহ হবে যখন জলীয় অবস্থায় থাকবে বা গলিত অবস্থায় থাকবে নর্মালি কঠিন অবস্থায় কিন্তু তারা আয়নগুলো বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে না তাদের মানে অনেক দূরে দূরে থাকে না যার কারণে কঠিন অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে না 
গলিত বা জলীয় অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে আয়নিক যৌগগুলো এবং কারণ কি ওই যে বিচ্ছিন্ন থাকে আলাদা থাকে ক্যাটায়নের দিকে অ্যানায়নের আরেক দিকে এবং তখনই ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় যদি সলিড আকারে থাকে কঠিন আকারে থাকে তাহলে কিন্তু ইলেকট্রনের আদান প্রদান হয় না অর্থাৎ এখানে তরিৎ প্রবাহ হবে না তাহলে তরিৎ পরিবাহী বা বিদ্যুৎ পরিবাহী আর এরা বিদ্যুৎ পরিবাহী নয় আয়নিক যৌগগুলো ধাতু এবং অধাতু মিলে হয় যেমন এন এ সি এল সোডিয়াম একটা ধাতু ক্লোরিন একটা অধাতু যেমন ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড ম্যাগনেশিয়াম ধাতু ক্লোরিন অধাতু পটাশিয়াম ক্লোরাইড পটাশিয়াম ধাতু ক্লোরিন অধাতু আর এইখানে তোমার অধাতু এবং অধাতু এবং অধাতু মিলে তৈরি হয় যেমন সি এল টু দুইটা ক্লোরিন এইচ টু এন এইচ থ্রি এই জিনিসগুলো কিন্তু মানে নাইট্রোজেনও অধাতু হাইড্রোজেনও অধাতু মনে করো ক্লোরিনও অধাতু ক্লোরিন অধাতু অর্থাৎ অধাতু অধাতু মিলে এখানে বন্ধন তৈরি হয় অর্থাৎ এই বন্ধনের মাধ্যমে সমযোজী যৌগ তৈরি হয় পাঁচ নাম্বার বললামই তো কিছু বনে গেছে ইলেকট্রন পরিবহন করে আর এখানে ইলেকট্রন পরিবহন সম্ভব হয় না কারণ এদের পজিটিভ নেগেটিভ চার্জ সৃষ্টি হয় না তাই এদের পরিবহনটাও ইলেকট্রন পরিবহনও হয় না তবে এরা কি করে ইলেকট্রন শেয়ার করে তো এই হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট আয়নিক যৌগ এবং সমযোজী যৌগের মানে পার্থক্যগুলো আর কি যে কে আয়নিক যৌগ এবং সমযোজী যৌগের মধ্যে বেসিক জিনিসগুলো পার্থক্যগুলো কি কি এই হচ্ছে পার্থক্য বোঝা গেছে সকল আয়নিক যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হয় হাতে কোনো দু একটা বাদ দিয়ে যেমন সিলভার ক্লোরাইড সকল সমযোজী যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হয় না কিছু কিছু হয় যেমন চিনি হয় অ্যালকোহল হয় ইথানল বা অ্যালকোহল এগুলো হয় অর্থাৎ যেগুলো পোলার যৌগ সেগুলো কিন্তু হয় বোঝা গেছে তো এই হচ্ছে আমাদের আয়নিক এবং সমযোজী যৌগের মানে মূল একটা বিষয় বা পার্থক্য ওকে ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ